Hello everyone, welcome to Even Better Meals. Hola a todos, bienvenidos a Even Better Meals. Today I have a recipe of a healthy shake that we're gonna be making. I am going to challenge all of you that are seeing this video, at least that we can do this for 15 days. It's gonna be with different videos that I'm gonna be putting different shakes that I'm gonna be putting for the mornings. Um, also, I wanted to tell you guys that this shake, we should all be doing it. Uh, just because a lot of people, we go through anemia as we're aging, or we go through a lot of health problems. So this is a very, very good shake um, that, this is are the ingredients that it needs, that you will be needing, which is the red beet, this one right here. It's gonna be grapes. And I also have oatmeal we're gonna be including oatmeal. The oatmeal helps your stomach feel full. That way it's like a full breakfast that you're having in the morning. We're gonna have spinach, not the baby spinach. We need the spinach, the regular spinach. We have purple grapes and it's gonna be with water. That's all we're gonna be using for these shakes. Les estaba diciendo que hoy estoy haciendo una receta de un licuado saludable. Y este, este licuado les, los estoy retando a todos ustedes para que cada día hagamos un licuado diferente o el mismo para tomarlo por 15 días para que miren cómo se van a empezar a sentir de sus estómagos, de su salud. Uh, muchos de nosotros pasamos por anemia este, este, cuando estamos uh, haciéndonos un poco mayor de, mayores de edad. Les quiero decir los ingredientes que vamos a estar usando que es betabel. Son uvas, es avena, avena cruda la vamos a ingresar en nuestro licuado y eso es para que se sienta un poco lleno, para que tenga un, un almuerzo completo con este shake que es bien saludable. Aquí tenemos espinacas, las espinacas no queremos que sean espinacas que dicen baby spinach, tiene que ser la espinaca regular y tenemos uva morada y vamos a estar incluyendo agua. Todo esto se los digo porque queremos este reto para que ustedes sepan lo que vamos a estar haciendo para sentirnos mejor cada día y bajar de peso. Les quiero decir también que yo voy a estar poniendo un video por día en las mañanas. O sea, en el día lo voy a estar poniendo y usted puede seguir este, este al siguiente día. Así pueden tener tiempo de ir a comprar sus ingredientes. I was telling you guys I'm going to be uploading a video every day of a healthy shake that we should be doing in the mornings and that way you if you want to come in to the 15 day challenge we're going to start with 15 days um you have the time i'm going to be doing it during the day and then you guys can do this the following morning that way you have a lot of time to go buy the ingredients that you need for that shake if you're all into this shake Let's start. I'm going to show you guys step by step how to so do it. So here we have our red beet. If you can see, it's a very big one. They have all sizes. Si mira ustedes, aquí tenemos nuestro betabel. Y lo tienen en toda clase de medidas, más chicos y grandes. Les voy a enseñar cómo limpiarlo. Y vamos a empezar con la punta. I'm going to show you guys how to clean this. You just got to remove. And they're kind of hard. So you got to press a little bit into them. You just start peeling them. This is the only job that you have to do to clean the bead. Este es un, el único trabajo más durito que tiene para limpiarlo. Now I have my red bead right here. If you can see, beautiful, right? It doesn't look like the one that I showed you guys a while ago. Este es el betabel rojo que tenemos. No se mira, está limpiecito, ya no se mira nada como estaba hace rato. Voy a enseñarles cómo cortarlo en cuadros para mantenerlo en la hielera para todos los shakes que quieran hacer. I'm going to show you guys how to cut this in cubes. And that way you can put this in your fridge. So every day you can be including it in your shakes. I don't know if you guys know, but... Um, I have doctors been said that this is good for cancer, for blood flow, high blood pressure, anemia. This vegetable, it's like a very healthy vegetable that we all need to use 
We all need to eat this vegetable. So I'm gonna cut it in small cubes. No sé si han sabido, pero han comentado doctores que este, esta fruta es bien buena para combatir muchas enfermedades. Creo que hasta cáncer, este que va empezando para la sangre, para la anemia, para muchas cosas en nuestro sistema. Voy a cortarla así en cuadritos y así es como lo vamos a estar poniendo en bolsitas para alzarla para cada día poderlo integrar en nuestros shakes. Este betabel también lo puede cocer, o sea, hornear, lo puede meter en el horno. Mucha gente lo come en ensaladas. Este betabel lo puede usar para muchas cosas. A lot of people use this fruit or vegetable. They include it, they, you can put it in the oven and they eat it like that. They also use it for salads. I, my, I myself, I love this vegetable. A mi me encanta este vegetal. So before we start adding our ingredients for our shake, antes de comenzar a poner todos los ingredientes juntos para nuestro shake, Vamos a, les voy a dar un tip. I'm going to give you guys a tip. Um, you can use cold water that has been already refrigerated all night. So it could be very, very fresh. Or you can also add some ice cubes. Puede usar agua fría que ha mantenido en la hielera por toda la noche. O puede agregar unos pocos de hielo. Right here, I have a cup of spinach. And that's what we're going to be putting. Esta es una, una taza de espinacas y eso es lo que vamos a estar poniendo. We're going to be adding one third of a cup of grapes. Vamos a agregar un tercio de taza de uvas. One third of a cup of oatmeal. Vamos a agregar un tercio de taza de avena. One third of a cup of grapes. Un tercio de copa de uvas. And one third of a cup of red beets. Un tercio de taza de betabel. Y vamos a agregar la agua. Let's go ahead and add our water. It's a 16 ounce water bottle. That's the one that I use for this. Es una botella de agua helada de 16 onzas. So now we have our shake right here. It's already been done. We have a lid for it. Tenemos nuestro shake ya listo y tenemos una tapa. If you buy this kind of little containers or cups, si compra esta clase de tacitas uh, con tapa, you will be able to put it in your fridge. You can do it in the night. And that way in the morning, you just take your shake. Esta si lo tiene con tapita, puede usarlo y taparlo para ponerlo en su hielera en la noche. Y ya así solamente se lo puede llevar en la mañana, que si unos trabajan, puede llevárselo en mano. Well, Thank you guys for watching this video. I hope you guys like it. Gracias a todos por mirar mis videos. Espero que les guste. See you guys in another video. Los miro en otro video. Gracias.